Bun găsit, doamnelor, domnilor, sunt Marius Constantinescu. Doris Lessing, Nadine Gordimer, GM Cuția, un eșalon important de scriitori sud-africani și-au apropiat în ultimele decenii cele mai importante distincții literare ale planetei. Nobel, Man Booker sau premiul Whitbread. Lor li se alătură astăzi Damon Galgut, premiul Man Booker 2021 pentru romanul Promisiunea, roman publicat în România de editura Litera. Damon Galgut, uh, I have read your novel, The Promise, uh, in the span of one single day. And it wasn't that kind of literary addiction that one gets from a policier or a thriller, but rather a personal quest uh, towards understanding the dysfunctionalities of a family on the background of social and political changes. When writing the book, did you want to showcase this particular background as a catalyst or the sheer drama of a regular family? I started, I guess, um, with my attention on the drama of a, well, I say a regular family, but they're very dysfunctional family, um, which of course many normal families are. Um, so I guess in the, in the beginning, my concern was really much more um, personal and much more tied up with this particular group of people. But as I spent time with the idea, I realized that um, by widening the focus a little bit, I could also um, show in the background what was happening to the nation of South Africa, because a nation has a life just like a family has a life, just as an individual does. And, and nations, of course, undergo big dramatic changes. And, and we've had a few of those here recently. So, you know, the first idea for this book came from a conversation with a friend telling me about his family funerals, the ones he'd been to. And I thought, well, that's a nice, or at least an interesting way to tell the history of a family. And then I realized that, um, you know, if you space the funerals out, one in a different decade, that the life of South Africa shows up in the background. And um, in the same way that a reader might be able to notice the family has changed, Uh, they will hopefully also notice that the country has changed too. Your novel is, in my opinion at least, um, one about loss and about time. You, as an author, deal with them differently uh, than your non-fictional self? You know, you write, you write usually out of what is preoccupying you. So, you know, time and the passage of time is a big preoccupation for me as I, as I get older. Um, And the end of that journey for each of us is death. Um, hence the four funerals in the book, I guess. But, um, you know, I, I'm, I haven't lost close family members. I still have my parents and brother and sister, unlike, you know, the, the family in this book. Um, and I haven't had to deal with grief, um, perhaps in, in quite such an up close and intimate way. Um, I have lost people close to me. And of course, I'm familiar with what loss feels like and dreaded. Um, but really there was a slight guilt involved for me in writing this book because you're imagining the death of a parent or a sibling um, and it feels daring or even um, tempting fate to imagine these things when your family is still alive. In fact, you know, um, that's all it is, imagination. But I, um, I am of course exploring what it means to lose people uh, because ultimately that's what being human is. You lose everything. You lose your family members, your friends, and ultimately yourself. So, um, you know, this is a, this is a depressing fact about being human that we're, we hear in a temporary way. And I guess the book is looking at that. Yeah. We have uh, Anton, we have Astrid, and we have Amor, uh, three siblings coping uh, with uh, the death of their parents, then um, with their own disappearance successively. Their names start all with uh, the letter A. Was that intentional, like starting all over again? I didn't have such a clearly formulated plan in mind. I have to admit, sometimes as a writer, you you just go with what your imagination throws up. And my imagination threw up the, the three names all with A, and I thought, well, that's odd, um, but it's odd in an interesting kind of way. And uh, I thought, well, if it, if it bothers me later, I can change it, but it obviously didn't. 
Yeah, fair enough. Uh, from all the characters, it is the youngest sibling, Amor, uh, that goes through the most intense uh, process uh, of changing. And she's probably uh, the one that gets the reader's um, compassion quite early uh, in the book. In fact, we draw our favorites from the first dozens of pages. Are you okay with uh, this kind of uh, partisanship among the readers? Well, it's inevitable, you know, because um, what holds your attention in the book? You have to, you have to, in some way, feel as if you're part of it. You, you usually you identify with a character or a group of characters, if not with them, with the situation that they're in. Some something in you has to feel empathy or sympathy. That's difficult in the case of this book because so many people in the book are quite unpleasant. Um, but you know, as as we as we can see in certain um, modern TV uh, or streaming series like Succession, it's not always important to have um, likable characters. You can dislike everybody and still be very involved. If on some level, even the unlikable characters remind you of yourself. Um, so yes, you're you're correct. I mean, the most likable, approachable person in this family is definitely the younger daughter, more, and and that's basically because she has moral feelings about what the, the right thing is to do when they, the people around her either don't have those feelings or they ignore those feelings. So um, we, we tend to identify with the moral center of the book, no? even, even if we're not very moral people ourselves as readers, we, we tend to identify with the person who's taking some sort of moral action. So I, I don't argue with that uh, <laughs> As your writing unfolds, you seem to count on a very attentive and participative reader prepared to follow you uh, as the voices swirl and meander. Do you actually have an ideal reader in mind when writing a book? Hmm. That's an interesting question. No, I don't really think about um, a particular person reading the book. Um, I guess I am very attentive to the reality that people have to understand what they're reading and that it has to provide some sort of pleasure. But I guess if I, if I have a human figure in mind, it's, it's, a, it's a kind of a version of myself, somebody who would like the sort of books that I like, um, who likes the kind of um, breaking with traditional narrative that I like, um, somebody who's prepared to be a little bit um, unusual and adventurous in their taste and, and not, to, uh, not to receive the usual you know, neat package that provides a kind of a comfort or a consolation. Um, so yeah, I guess I guess my ideal reader, if there if there is such a person, is is me in some abstract form. Pentru Damon Galgut nu este prima oară când respiră aerul rarefiat al cele mai importante distinții literare de limba engleză, premiul Man Booker, pentru că s-a mai aflat pe lista scurtă în 2003 și în 2010. Galgut a debutat la 17 ani, iar până la promisiunea, marile lui succese literare au fost romanele The Good Doctor și In a Strange Room, despre care The Guardian a scris că este, fără îndoială, una dintre cele mai frumoase cărți ale lui 2010. Nadine Gordimer, J.M. Katia, and yourself, just three of the most prominent names in South African literature. Apart the apartheid, what else unites your voices in a common choir, let's say? Um, well, that's a, difficult, that's a difficult question. I've read both of them, of course, and both of them were big uh, figures for me, um, mm -hmm. towering, towering figures in a, in a pretty small landscape, actually. Um, could see her as someone I relate to much more. I, I, I guess because in, in the time of Gordimer, um, South African writing was a writing of resistance. And very mm -hmm. often that meant leading the way, I guess, for white readers to show them what the right attitude is and, and the, right, um, the, right, the right way to resist an immoral system. So Gordimer was very, very engaged politically. Everything for yes, her she was, was yes. a political moment. I don't relate to that way of seeing things so much. For me, politics is very central, but there are aspects of life that fall outside that range. Um, Kutsio, for me, had a very, very personal effect because he, um, he was writing figures that were in resistance to 
whatever the prevailing system was. But at the same time, they were deeply flawed people themselves with, you know, compromised moral attitudes. And, and this was something I recognized that, um, you know, I'm, I'm, I don't like this idea of creating heroic literary figures as examples for people because most people are not that heroic um, in real life. And I mean, I include myself in that. I think most of us are looking after our own interests in, in, in some way. Um, and yet we do take moral decisions and sometimes very difficult ones for ourselves. So I, I recognize the ambivalence and the, and the conflict around, around morality. Um, I would say that, that for both Gordon and could see it was very important to write well. Um, you know, and I, I think of another, um, not a South African writer, but a South American writer, um, Gabriel Garcia Marquez. Oh, said, um, of course. You know, it, he, he, you know, when he was asked about political writing, he said he saw it as his revolutionary duty to write well. And I, I you know, if, if there's one common thread, I think um, it's the aspiration to write elegantly and um, competently, I guess. Then this leads me to my next question, because a good writer has been and still is a good reader as well. What makes good writing, in your opinion? Hmm. You ask some tough questions. You know, it, it, it really depends. Um, the bottom line with, with uh, a book is, do you feel compelled to continue reading? And sometimes that compulsion can come from plot, you know, events. You want to know what happens next. And the language and the way the language is handled is not that important. And there's... You know, let's be fair. There's there's a skill with that. You know, even even writing a thriller or a you know a crime crime drama, there's a certain skill in making it work and holding people's attention. But that is a different um, sort of challenge to the one that really interests me. So, um, what is it to write well? It is to have themes. It is to have great themes that you have considered to some degree, and that you are able to um, face up to through language. Um, I guess, I mean, to put it in very, very big and broad terms. So um, I look for the pleasure of language used well. The, um, that in itself, can, incidentally, can hold your attention too. I mean, one of the decisions I took with this book is that it's not driven by plot. You know, the, the only plot is what is happening to this family, which is not really a, a plot. It's, um, it's what time does. So I, I made a decision early on that the only way I was going to hold the attention of readers was through language. And I, I needed to make the experience of the language rich enough to, to keep people's attention. So, you know, in a certain sense, the project you're working with depends on the particular book. Another book I've written might, might have depended on plot far more. I was wondering why uh, peace and harmony and beauty and tolerance seem to be paradoxically far less inspirational. I don't know why that is. It's, it is something about human nature that um, your attention is held by conflict. I think something, something in people um, wants conflict to be resolved. So if you create a dramatic situation that has an inherent conflict, something in people is alerted to the fact that this is something that requires a resolution. And the pleasure of storytelling, I guess, is, is that you, Climactically, you're supposed to provide a resolution and people feel, ah, the world was fractured, but it's been put back together. I think what dissatisfies and disturbs people is, is with the feeling that the world is not uh, repaired by, by the end of a story, that things have not been resolved. I like to push that line a little bit because the real world is very often not resolved. No, things, things remain fractured and, and unsorted. Um, um, but I don't know what it is in human nature that, that finds conflict far more interesting than harmony. Exactly. Less drama. Yeah. The Booker is one of the most coveted prizes uh, in the literary world, and as opposed to the Nobel Prize, uh, far less politically controversial. How did it change your creative life? Well, I know it's um, been quite a few months already, but the, the truth is I haven't had a chance to examine how it changes my creative life, to be honest. I mean, I've, I've, it, the book of brings a kind of a tsunami of um, attention and I'm still dealing with that. I mean, I, you know, the next book uh, um, ceremony will happen in October and, and maybe after that, 
I can return to my previous life and see what has changed and what hasn't. I mean, what is certainly true is people um, perceive you differently. So mm -hmm. um, I'm still the same writer. You know, I, I, I still write the same sorts of books, but there's a difference in how people regard you, which is, of course, gratifying in one way. I'm human. I, I have an ego, uh, which, which, you know, responds to some polishing sometimes, but in another way is a little bit ridiculous to me because um, the, it, it, it was the same book before the Booker Prize. Uh, there's, there's no need to, to read it in a different way or to read me in a different way, I guess. But um, yeah, it's, uh, I think it's um, going to make my life a, a lot busier. It certainly made my life a lot noisier. Uh, <laughs> If I can use that word. So I'm, I'm looking forward to a little bit of uh, quiet. A peace and quiet, yes. Promisiunea este o saga de familie, romanul metamorfozelor irreversibile al înstrăinărilor și al deteriorărilor, dar și al felului în care o realitate istorică mult discutată, apartheidul, ajunge să influențeze dinamica mai multor generații. Cartea câștigătoare a premiului Man Booker 2021, promisiunea de Damon Galgut, face dovada abilităților scriitoricești ale acestuia, care controlează stilistic și narrativ o desfășurare de forțe cu totul remarcabil. The fact is that um, um, a prize like this one uh, comes with global exposure and I I suppose this kind of exposure can be sometimes exhausting or difficult to manage. Uh, is there an unpleasant side of uh, suddenly being uh, on everybody's lips on everybody's lists of reading? Um Of course, it's pleasurable that people are reading the book. That's, you know, there's there's no ambivalence around that particular fact. I mean, the, for the rest of your question, I mean, uh, you know, obviously a lot of interest goes to the book. Some of that interest comes to you personally. Um, and it depends on your temperament, uh, I guess, how much you like that, how well you cope with it. I'm a fairly um, private and quiet person, usually. So I have not managed that side of things uh, maybe mm -hmm. as well as, as other people. Um, but I'm learning. And uh, I also know this is a, a, brief, a brief time which will fade in, in due course. So uh, I'm, trying to, I'm trying to enjoy the intensity of it, but there, but there are times when I would like to hide. I understand. Uh, on the global platform Goodreads, the promise holds a current rating of 3.97 from nearly 30,000 reviews. How do you relate to this kind of rating systems that more than once uh, mark the choices of such key figures as uh, literary agents and publishers? Hmm. Do literary agents and publishers go by Goodreads? They probably do. <laughs> you would be surprised to hear how many actually do that. Is that right? Well, yes. Um, it's, I, I, I believe you. I, um, you know, platforms like Amazon or, or maybe Goodreads, um, they, they, of course, are democratic. So everyone gets to express their opinion. And, you know, in, in a certain way, of course, that's excellent. I don't know of any writer who, who reads their Amazon reviews or the Goodreads reviews and, and um, you know, feels better about themselves uh, because um, there's a variety of responses to any piece of work. There's no such thing as a book that pleases everybody. No such book. I can, tell, I can tell you right now that if Shakespeare was writing today, he'd be getting bad reviews on Goodreads or on Amazon. You know, King Lear, too many characters, too complicated. <laughs> So um, it's not an objective um, uh, way of evaluating a piece of a piece of work. It's not. It's not. It's not. It's not where I would go if I was an editor and I was I was looking for how the world saw a particular book. But I suppose it's an indication of um, public taste in a very broad way. What works with people, what doesn't work with people. But the, you know, the most interesting and for me, the most um, valuable books are often the ones that break the rules. And there are lots of readers who don't like the rules broke, you know, so they will complain about that on a, on a platform like that. I'm not sure what value you get from listening to everybody's response, you know. Um, 
I, I can take criticism if I feel it's well-focused and deserved. And sometimes critics have put their finger on something which I feel is just about my own limitations. And I think I've you know, been big enough to accept that, yeah, you were sharp and you, you saw how things were, but that, that has hardly ever happened um, on a platform like Goodreads, I have to say. Um, my final question relates to this particular instrument, a pen, mm -hmm. because um, I know that you are um, a stationary aficionado, let's say, and that uh, at least the first drafts uh, of your books are handwritten. Uh, actually, and I find this uh, really, really interesting because I loved, I love writing um, uh, with a pen or a fountain pen myself. Uh, what kind of um, reinforcement of your relationship with the characters, with the situations, with your ideas do you get from actually writing them from all this gesture, this physical gesture um, that um, uh, is involved in your writing, as a matter of fact? I'm not sure that it would uh, make any difference to the creation of characters or dialogue necessarily, but it, it's the, it's... It's more intimate, more, more um, self-related and more personal, uh, uh, the relationship uh, with the situation, with the writing, with whatever you write, when it's handwritten, in my opinion, at least. For me, it's about the physical connection between um, what is in my mind and what is appearing on the page. The, you know, the computer is very convenient, but there's a disconnect. I do something here and then the words appear over there. Yes, you said it far better than me. Yes, absolutely. But, you know, for, for lots of people, that's not a problem. But for me, I really, I like the physical connection, the, the sense that a word is dropping down my arm through my hand onto the page, that I am you know, uh, it's like an electrical current that is complete. So something a little bit um, maybe superstitious in there, I, I, I don't know. But the, I, I also write more slowly than I can type. So it gives me extra second or two with every sentence just to think the right word, no, change the word or so. Um, so that little bit of extra time, that rhythm suits me very well. Also, um, I like the record that it leaves behind of your struggle. Uh, if, you know, I was looking at old notebooks today, in fact, um, and so many times you go wrong, you have to cross out, go back, and that whole struggle is visible there on the page. You, you, can, you can look at how you found your way eventually from one end of the book to the other. But with a computer that's it's gone. I mean, it's just erased. So it's very clean. It's very neat. It's efficient, but it has no soul for me. The soul is the ink, you know. Do you have uh, uh, a beautiful uh, and enjoyable handwriting? No, I have a, a very bad handwriting, so <laughs> I, I don't want to lie to you. I, my handwriting is something between uh, a child's and a very old man's, so, but it's okay. It's my writing. It's how it is. <laughs> well, I have written the questions for our interview uh, today, and this is uh, what I frequently do, as a matter of fact. Uh, Damon Galgut, thank you so much for your time and um, for um, all the ideas uh, you have um, kind enough, you have been kind enough to share with us. That's been a, it's been a great pleasure talking to you. Thank you very much. Thank you. Partea a doua a emisiunii de astăzi este dedicată întâlnirii cu un nume la fel de semnificativ în cinematografie cât și în literatură. Scriitorul argentinian Santiago Amigorena este cunoscut ca scenarist și regizor de film, dar în 2020 a câștigat laurii lumii literare francofone cu romanul Ghetoul Interior, nominalizat la premiile Medici, Renodon și Goncourt și câștigător al selecției Goncourt România. Ghetoul interior este o altfel de privire asupra ororilor prigoanei naziste. O carte despre absență, remușcare, durere și neputință. Alors, Santiago Amigorena, merci d'avoir accepté cet entretien dans une manière, dans une formule assez particulière. C'est probablement la seule manière de gérer un, un entretien ces, ces jours-là. C'est vrai, c'est vrai, c'est un, un, un peu... Euh... 
un peu douloureux de voir que c'est la seule manière de parler, mais bon, ça va changer, j'espère, dans les temps qui viennent. Absolument. Pour vous, euh, un écrivain qui euh, met un accent poignant euh, sur l'importance euh, du silence, ça doit être pourtant euh, une période assez favorable parce qu'on se tait beaucoup euh, ces jours. Oui, pour moi, quand on, on m'a beaucoup demandé comment je vivais le confinement et qu'est-ce que je sentais. C'est vrai que je suis sans doute une des personnes pour lesquelles euh, la vie a le moins changé avec le confinement parce que ça ressemble beaucoup à ma vie normale, c'est-à-dire que voilà, je passe beaucoup de temps dans le bureau, plutôt avec des livres, donc euh, dans le silence. Et c'est vrai que c'est une période assez, assez propice à l'écriture et à la lecture. Absolument, euh, oui. Je, je plains les gens qui n'aiment pas lire, parce que <rire> ça a dû être long. Vous avez décidé quand même de, de rompre le silence sur un aspect particulier de, de votre passé, c'est-à-dire de votre descendance juive, qui, comme presque tous les, les cas euh, similaires, euh, a la drame historique y comprise. Pourquoi ce sujet pour votre dernier roman en fait, c'est un sujet sur lequel je, je savais que j'allais écrire un jour depuis très longtemps, parce que c'est euh, le silence de mon grand-père et la manière dont son silence est devenu le mien, la manière dont j'ai hérité de son silence. Je crois que c'est quelque chose que, qui, qui est une sorte de filigrane dans, dans presque tous mes autres livres. Donc euh, voilà, J'ai beaucoup écrit sur le silence, sur mon silence principalement, mon silence d'enfant, d'adolescent. Euh, et le silence un peu tutélaire de mon grand-père était toujours derrière donc euh, je ne sais pas pourquoi c'est arrivé maintenant euh, donc c'est le dixième livre que je publie euh, mais, euh, mais je savais depuis toujours voilà, qu'il fallait que je trouve un moyen d'écrire sur ce silence peut-être il y a deux choses qui ont, qui ont clairement influencé euh, le début de l'écriture de, de ce livre c'est d'une part, la traduction des lettres de mon arrière-grand-mère. C'est euh, une correspondance que j'ai lue seulement il y a quelques années, il y a 4-5 ans. Euh, voilà, ma mère a fait traduire ces lettres, donc je les ai lues. Et voilà, ça, ça, ça a déclenché la, disons, le cadre de fiction du roman. Et euh, il y a aussi un livre qui a, qui a été publié par, par mon cousin, qui, euh, qui a écrit euh, voilà, un livre qui ne traite pas que de, de, de cette histoire-là, mais où cette histoire-là est mentionnée. Et la lecture m'a donné un peu l'idée, euh, voilà, de trouver, c'est quoi, de donner cette forme de fiction euh, euh, vraiment basée sur quatre années à Buenos Aires. Euh, donc, de, voilà, je savais que j'allais écrire sur mon grand-père et son silence, mais je savais pas du tout dans quel dans quel cadre de fiction. Et ce cadre-là, euh, voilà, je, je, je l'ai trouvé seulement il y a il y a cinq ans, disons. Peut-être que euh, ce thème du Shoah soit euh, l'un des plus répandus dans la littérature du XXe et XXIe siècle. J'imagine que vous avez lu presque tout euh, paru sur, sur ce thème-là. Euh, quel type d'éventail de sensations ça vous a fait expérimenter non, En fait, je n'ai pas, pas lu du tout tout parce que c'est énorme, c'est impossible. Oui. <rire> Euh, et en fait, je, quand j'ai commencé à écrire, donc, je n'ai voilà, jamais pensé que le sujet du livre était la Shoah. Pour moi, c'était euh, mon grand-père et son silence qui, euh, qui a quand même lieu à 12 000 km de distance de là où se déroule la Shoah. Donc la Shoah est, est voilà, une, une toile de fond de son histoire qui est affectée, lui, par la Shoah comme les gens qui étaient en Europe. Et je ne peux surtout pas dire que moi, j'étais affecté par la Shoah de la manière dont ont été affectés plein de gens qui ont écrit sur la Shoah. Donc j'ai lu pas mal de choses euh, d'historiens. Donc ça, c'est parce que simplement je me suis rendu compte que je ne connaissais pas bien l'histoire de la Shoah et, et que ça m'a voilà, passionné pendant que j'écrivais de la fiction, de lire de l'histoire. J'avais lu évidemment des choses théoriques. Il y a des auteurs qui ont, qui ont toujours été importants pour moi. Euh, Primo Levi, évidemment, mais, oui, euh, absolument. mais aussi euh, Paul Celan, euh, euh, Anna Arendt, quoi, ça, ça, oui. ce sont des gens que, que je lis depuis longtemps. Euh, mais je n'ai pas lu, par exemple, toute la littérature un peu, un peu 
contemporaine, disons, des, des 20, 30 dernières années sur la Shoah, ça je, je connais très très mal. Euh, comme un narrateur qui poursuit euh, son sujet d'une manière cinématographique, vous avez choisi de voir la Shoah euh, dans l'absence. Donc, vous ne racontez pas les horreurs euh, nazistes, mais la métamorphose et, et les peines euh, d'un homme qui s'imagine plutôt euh, ces horreurs. Pourtant, elles restent toujours aussi, aussi fortes. Oui, ça c'est dans l'écriture elle-même, c'est-à-dire quand j'ai commencé à écrire, donc je, voilà, je commençais très simplement à raconter l'histoire de mon grand-père, donc je savais qu'il y avait un cadre dramatique, disons, qui était de, de partir du moment où il commence à comprendre ce qui se passe en Europe, à travers les lettres de, de mon arrière-grand-mère, jusqu'à ce moment où il est sur le point de se suicider, oui. et, euh, et, et voilà, sa femme lui annonce qu'elle est enceinte, et il décide de ne pas se tuer, et il demande à sa femme si c'est une fille d'appeler le, le futur bébé Victoire. Donc, et ça, ce cadre-là, disons qu'il était assez, assez simple à trouver. Mais quand j'ai commencé à écrire, donc euh, voilà, je commençais à écrire l'histoire de mon grand-père à Buenos Aires avec des amis au café, euh, et, et je savais que j'allais faire un parallèle avec ce qui se passait en Europe. Mais quand j'ai commencé à écrire vraiment sur la Shoah, c'est-à-dire voilà, à dire euh, au, même, au même moment, c'est un procédé que j'emploie beaucoup, euh, donc ce même jour euh, à Berlin ou ce même jour à Varsovie, oui. il se passait telle chose. Je me suis rendu compte que là, je ne pouvais pas utiliser du tout les mêmes, la même écriture et le même degré de fiction. C'est quelque chose que j'avais pensé que je pourrais faire, c'est-à-dire je pensais que je pourrais raconter une histoire entre euh, mon arrière-grand-mère et... Et, euh, et une amie à elle dans le ghetto de Varsovie ou que je pourrais raconter un rendez-vous entre, euh, entre Hitler et, et Goebbels euh, à Berlin et les traiter comme de la fiction avec des dialogues, etc. etc. Et je me suis rendu compte que ça, pour moi, c'était impossible. C'est-à-dire que je ne pouvais que donner un ton beaucoup plus factuel, historique et assez froid pour raconter ces événements-là parce que je... Euh, Disons, de, de là où moi je suis, de là où moi j'écris, je ne me sentais pas autorisé à faire ça. Euh, ça ne veut pas dire quoi, que j'interdis euh, ou que je pense qu'il ne faut pas faire de fiction sur la Shoah, mais en tout cas, voilà, moi je n'ai pas trouvé la manière de, de faire de la fiction vraiment avec ça. Donc il y a un peu quand même deux écritures euh, différentes dans le livre. Comment voyez-vous euh, cette métamorphose euh, d'un homme, votre grand-père, Vicente Rosenberg, qui part euh, euh, du, du moment où être juif, c'est presque irrélevant, c'est quelque chose d'abstrait, d'immatériel, et qui va jusqu'au moment où euh, ça devient la caractéristique qui le définit et le dévore, la seule en fait. Oui, c'est une, une euh, pour moi c'est vraiment la, disons, la, la, la chose la plus, la plus particulière et la plus terrible du nazisme, c'est comment ça, c'est à travers une définition, donc une certaine manière à travers la langue, même si la définition a été extrêmement compliquée à trouver, qu'elle n'était absolument pas la même dans les différentes, euh, dans les différents territoires, enfin, même là où les nazis obligeaient d'autres gouvernements en Hongrie, en Roumanie, à définir oui. qu'est-ce que c'était un juif, oui. jamais personne ne définissait la même chose. Et les Allemands eux-mêmes se sont, euh, ont, ont eu des disputes entre différentes, euh, différents ministères ou différentes instances administratives pour trouver quelle était la bonne définition. Et en tout cas, tout ça allait dans le sens de définir quelque chose qui allait être mort. Et c'est là où ça rejoint quelque chose sur un sujet sur lequel j'ai beaucoup écrit, c'est comment le langage peut tuer. Le langage, souvent, n'est pas du côté de la vie, mais du côté de la mort. Comme l'écriture, souvent, quand elle, quand elle fait ressusciter la mémoire, est toujours rattachée à quelque chose qui est plutôt, qui est plutôt, oui, qui est plutôt morbide, dans le sens où, où ça ne laisse pas la liberté de mouvement et de, même de contradiction qu'il y a dans la vie. C'est-à-dire que quand on pense, par exemple... Si nous, si nous deux, on commence à discuter de qu'est-ce que c'est de juif, ce sera vivant. On ne oui. sera pas d'accord, on dira c'est ça, c'est ça, il y aura de la vie. Si on, finit, si on donne une définition et on dit c'est seulement ça être juif, c'est un début de massacre, entre guillemets. Euh, 
Et ce massacre, entre guillemets, évidemment qui allait aboutir à un massacre sans guillemets, euh, la Shoah, euh, ça a été une... Comment dire une, ça, a été, ça a été un assassinat d'une culture et d'un monde, qui était la culture et le monde de, de, des Juifs euh, de l'Est de l'Europe. Oui, en effet, vous parlez à un certain moment euh, du livre d'un tentative d'assassinat euh, des nazis vers le langage. Oui. Voilà. Oui, voilà. Je pense que, que bon, c'est rattaché aussi à la, au nom qu'il a fallu trouver à cet événement. Bon, il y a tout, tout, toute cette partie-là du livre. Mais je pense que très souvent, quand on parle de la Shoah, on garde seulement l'image que voilà, les, les nazis ont voulu, ont voulu tuer des juifs. Et que c'est très complexe, ça, parce que c'est comme si on acceptait euh, de se mettre du côté de quelqu'un qui pourrait dire « c'est ça être juif ». Et c'est ça qui me fait peur, moi, et c'est là où ça touche le langage. C'est-à-dire que l'exemple le, voilà, le, le plus simple, le plus répandu, c'est que la, la, ce qu'ont théorisé les Allemands, même bien avant le nazisme, qui est l'antisémitisme, euh, c'est ce qui était le moins approprié pour définir les Juifs d'Europe de l'Est. Parce que antisémite, quoi, le, le terme sémite, qui, si, on, si on devait l'employer d'une manière très correcte, il ne pourrait s'appliquer qu'à des langues. Parce qu'il n'y a, a rien d'autre qui peut être défini comme sémite que des langues. Donc pas des populations, pas des... Exactement, oui. Et s'il y a une langue qui n'est absolument pas sémite, c'est le yiddish, qui était la seule langue que parlaient ces juifs-là. Donc euh, ils parlaient autant hébreu que, que nous on parle latin... Euh, donc, le, le hébreu était une langue vraiment euh, morte et religieuse, donc, de cérémonie. Donc, c'est assez étrange que tout ça se soit, sur, se soit basé sur des malentendus de langage, et c'est des malentendus que les nazis, donc, dans une attitude fasciste assez classique, ont tenté, ou ont réussi, à ne pas penser comme des philosophes, c'est-à-dire ne pas partir de malentendus du langage pour poser des questions, mais pour trouver une solution. La solution qui s'appelle finale, donc, qui, qui est aussi oui. une. Voilà, quelque chose de... Et encore une fois, ce terme-là de solution finale, donc, euh, comme je raconte dans le livre, qui a été gardé par les alliés, et employé pendant des décennies par les alliés, sans se soucier du fait que c'était le, 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 le vocabulaire des, des bureaux. De, des bureaux. À un certain moment, vous dites que l'horreur de certains faits permet toujours, au moins dans une première phase, qu'ils soient ignorés. On les ignore pour nous protéger, c'est l'instinct de conservation oui, bien sûr, je pense que c'est ce qui arrive encore aujourd'hui euh, partout. C'est arrivé, quoi, je compare un peu avec la situation en Amérique latine dans les années 70. Je pense qu'en Roumanie, vous savez euh, bien dans l'histoire récente, oui, tout à fait. de subir des choses très, très douloureuses et très cruelles. Donc, euh, et je pense qu'effectivement, on continue à vivre. C'est ça qui est, qui est surprenant. Et aussi bien à Buenos Aires qu'en Europe, les Juifs ont continué à vivre et les non-Juifs aussi à ignorer les nouvelles qui auraient pu permettre peut-être d'agir autrement. Euh, C'est aussi une des particularités de l'information, du journalisme, d'une forme de circulation de l'information, qui je pense est un peu le contraire de la littérature aussi. Enfin, J'espère que la littérature sert à faire passer les informations d'une autre manière, vraiment fondamentalement différente du journalisme. Vous avez à peine connu votre grand-père, le, le protagoniste du livre, celui qui porte sur ses épaules cette honte euh, d'être loin autant de l'horreur. Comment avez-vous vécu cette histoire dans votre famille En fait, je ne l'ai pas beaucoup euh, vécu, euh, d'une part parce que je l'ai pas... Euh, quoi, il est mort quand j'avais 7 ans, oui. mais, euh, mais aussi parce que pas, dans ma famille, ce n'était pas un traumatisme, la Shoah, ce pas... Euh, c'est dans ma famille, dans la famille que j'ai connue, donc euh, ma mère, euh, mes tantes, euh, mon oncle, c'était quelque chose qui n'était pas, euh, pas interdit d'en parler, euh, mais euh, tout le monde acceptait que mon grand-père n'en parle pas. Euh, et euh, pour nous, c'est-à-dire pour la, la, la génération qui vient encore après, de, 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 les petits-fils, les cousins, on est plus sûr à avoir eu besoin d'en parler à travers l'écriture, à travers le cinéma, mais, mais ce n'est pas... Quoi, je ne voudrais pas lui donner une place traumatique comme si c'était un trauma euh, 
qui, qui crée toute, le, voilà, toute mon écriture et qui, qui domine une histoire familiale. Une histoire familiale et et je, voulais, je voulais vous demander euh, si, euh, premièrement, euh, on parle d'un trauma, euh, c'est le trauma de votre grand-père, sans doute, mais c'est aussi un trauma pour vous, euh, les générations euh, futures. Et euh, s'il est un trauma, c'est un trauma à porter seul ou à partager avec les autres oui, c'est tout le problème. C'est-à-dire que je pense que je pense qu'il est à partager, surtout dans la mesure où le partager permet de le de l'effacer. C'est-à-dire que moi, je, je bon, c'est bon, c'est quelque chose sur lequel on, on me questionne beaucoup dans, dans, dans plein de pays différents et j'aime pas beaucoup le devoir de mémoire. J'aime pas beaucoup qu'on me dise que la mémoire doit obligatoirement s'occuper de transmettre le, voilà la Shoah, ce que ça a été, etc. etc. Je pense qu'il y a aussi un droit à l'oubli euh, et que le droit à l'oubli est très important et évidemment oui. il vient de ce, de ce partage dont vous parlez. C'est-à-dire que c'est en partageant un traumatisme qu'on finit par faire le même travail qu'on fait quand il y a un deuil. C'est-à-dire quand, quand quelqu'un meurt de proche, si on reste enfermé tout seul avec cette mort, on ne s'en sort pas. On, on finit par, par mourir aussi parce qu'il n'y a, a, a aucun, aucun moyen de penser réellement une mort. Donc euh, voilà, il faut, le, il faut partager. Pour, pour oublier dans le sens de, 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 de voilà, ce qu'on fait quand il y a un travail de deuil. Ce n'est pas un oubli, évidemment, c'est le contraire de la négation. C'est le contraire de dire « ça n'a pas existé ». C'est dire « ça a existé ». Il faut suffisamment le penser, le réfléchir, l'écrire, le, l'écrire de manière poétique, artistique ou euh, philosophique pour que on puisse passer à autre chose. Je pense qu'au bout d'un certain temps, il faut passer à autre chose. Je pensais qu'à côté de votre grand-père, euh, on avait votre grand-mère Rosita, euh, qui est un personnage extrêmement attachant pour nous, les lecteurs, et qui est toujours, elle, invite à partager. Elle est probablement la personne idéale euh, pour, pour partager quelque chose. Pourquoi on a du mal à partager Bon, pour, pour moi, c'est clairement de, le, voilà, le, ce contre quoi je me bats, c'est le silence. Donc, euh, la particularité de ma manière d'avoir du mal à partager, c'est que j'écris pour partager et qu'en oui. même temps, l'écriture pour moi est une autre forme de silence. C'est quelque chose, voilà, c'est pour ça que j'écris. J'écris parce que je ne trouve pas la solution à comment sortir du silence de la parole sans que ce soit en rentrant dans le silence de l'écriture. Je pense que c'est très différent pour chaque personne. Il y a des gens sans doute qui n'arrivent pas à partager parce qu'ils décident d'une manière volontaire d'oublier et que l'oubli quand, euh, quand il est trop volontaire n'est pas meilleur que la mémoire quand elle est volontaire. C'est-à-dire que l'oubli, voilà, c'est quelque chose qui doit, qui doit arriver avec un travail comme la mémoire a besoin aussi d'un travail. Donc ce, ce travail-là, voilà, il y a des gens sans doute qui ne le font pas, mais vraiment ça peut être de, de manière très très différente. Donc dans le silence, dans l'excès de parole, dans l'excès de partage, dans le fait de ne rien partager. Mais, euh, mais en gros, oui, la littérature, euh, ça tend toujours vers ce meilleur partage de tout le monde. Pour moi, le, le meilleur partage, celui vers lequel j'aspire en tout cas, c'est que la lecture... Soit, euh, soit aussi euh, créative, disons, que l'écriture. C'est-à-dire que chaque lecteur puisse lire ce que j'écris d'une manière qui lui est suffisamment personnelle pour qu'il sente cette lecture unique. Comme moi, je sens au moment où j'écris que j'écris quelque chose unique dans le sens de nouveau, quoi, qui n'a pas été écrit exactement de la même manière, évidemment, même si on raconte toujours les mêmes histoires. <rire> On a encore deux minutes, alors la dernière question. Si vous aviez la chance de partager encore un moment avec votre grand-père, ce serait une question, un geste ou un silence? Alors, je pense que ce serait un geste. C'est étrange, mais j'ai une très grande croyance euh, qui n'est pas partagée par tout le monde dans le fait que certains gestes voilà, disent plus que les mots et qu'ils euh, sont vraiment le contraire du silence. Merci beaucoup. Merci. Ça a été merci un plaisir. À vous. Merci. 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 <rire> à, à bientôt peut-être. Oui, à Bucarest, j'espère. <rire> ouais. Pourquoi pas en automne. Oui, oui, oui. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
Doamnelor, domnilor, ediția limitată de astăzi se închide aici. Sunt Marius Constantinescu, citiți nelimitat!